大家好，今天我们有一颗二十七 GM， 那客人这颗镜头已经贴膜了两年，那他想要换一个不一样颜色，所以我们今天要来直接移除这个镜头的贴膜，然后看看内部的情形，还有保护的情形，然后那待会会介绍如何再重新贴新的贴膜上去。那我们就开始进行移除。那移除的时候呢，我们就是一样沿着头尾的边线去撕除。那我们可以用指甲去把它抠起，撕膜的时候尽量呈现与这个平面大于九十度的方式，就是稍微斜斜的角度去撕。啊，所以你看这个以我们目前撕撕起来都是没有任何残胶的情形。不过这个因为贴的比较久，所以需要用一点力道去把它撕起来。那我们使用的模料呢，都是徐燕的模料。那它原厂是保护五年，是不可残胶的，而且这时候是可属于可移除胶，所以呢，也就是说贴的再怎么久，它都是可以移除的范围，不会说因为贴了久之后就变成直接粘死。那湿起后呢，可以看到边缘。可能会有一些灰尘，所以我们可以用撕起来的模料去将边缘稍微沾一下，将这些灰尘粘粘干净。那接下来我们就是陆续依序的把整颗镜头的模料移除。那像一般的贴膜，如果是仿间的贴膜，很容易会遇到一个问题，就是在橡胶部分会有残胶。呃，但是像我们书院的胶都不会有任何残胶的部分。那由于像松尼这个镜头，它的序号都是用贴纸贴上的，那其实我们可以这样子，整个覆盖住之后会保护力比较好。不然使用久了之后，反而会让这个序号贴纸掉落。那其实如果要查看序号的话，也可以像这样的方式去把它切为撕开，然后再贴回去，其实都是可以做这个反复粘贴的动作。遇到这些贴纸的部分呢，我们撕除的速度要稍微放慢一点。好，那我们现在整颗镜头已经移除完成了。那我们可以看一下镜头的本身呢都没有任何残胶。那也因为有这个贴膜保护呢，所以撕除后。它会像是一个全新的镜头。那待会呢，我们会再做一下简单的清洁，我们就会来进行贴膜的动作。接下来呢，我们要进行贴膜的部分。那我们所需要工具会在这边。那我们需要清洁的东西，我们建议是使用五十帕酒精配合擦拭布。那将酒精呢喷。喷在这擦拭布上进行擦拭，不要直接喷在你的相机或是镜头本体。那你也可能会需要要用到镊子跟刮刀去辅助一些比较小的细节。那热风枪的部分是在最后贴完的时候，我们会做进行整个的收边动作，让整个的包膜更加的密合。那我们一开始呢，先进行遮光罩部分。那遮光罩部分呢？我会建议先将镜头遮光罩装在镜头上，然后呈现这个斜四十五度角这个状态。那我们会以这个凹槽做第一个的确认点，因为可以从这个莲花罩的这个形状呢，去一步一步把模料贴过去。将手张摊平，然后拿拿模料。那我们就是这样子去将模料对齐。这个莲花的这个谷底，那接下来我们
这个对齐之后呢，我们就是轻轻的将母料覆盖上，不要去做拉母料的动作。我们重点呢，就是在把母料对齐的覆盖上去。那中间呢，如果有一些气泡呢，我们不用太在意它，因为模料本身会有导气槽的设计，所以我们可以将全部定位完成后，再来做排空气的个动作。那头尾的部分接起的部分，我们是采用平接的方式，所以我们可能会用我们的手去稍微推挤一下这模料，让这个这两张模料是贴平的。那这部分缺口已经贴合完之后，可以看到这其实还是有一些气泡部分，我们就进慢慢的用我们的指腹去将这个模料推起。那我们这个时候不需要用到刮刀去去做，因为刮刀会让模料的这个胶一次粘得太死，那空气反而会跑不出来。确认整圈都已经贴合完，那我们可以进行下一个部分。那像这个遮光罩是有按钮的设计，所以像这种小东西，我们可以使用镊子，或是说牙签也可以，将这个模料挑起。接下来呢是遮光罩倒角部分，那我们建议这个时候呢就把遮光罩拆下来，以上方的红点对正对自己，然后去进行上方的贴膜。那我们遮光罩部分就完成了。接下来呢，我们就是进行净身的部分。那我们建议是由上往下粘贴。那第一环的部分呢，我们就将模料平拿，对齐红点的部分。对齐完之后，我们就可以依序将这个模料贴上。那注意，就是在这种比较细的线条拉的时候不要出力。那这样子，因为它很细，所以模料很容易被拉长。那正常我们模料事实上都会偏短一点点。那这个部分呢，就是可以用你的指腹将模料往内推挤，确认密合之后，再用指腹下压，这样子的接口就会呈现。非常密合的状态。接下来的第第二环呢，我们会只要有这种机构部分，我们建议会从这个部分开始粘贴，所以我们会先对齐这个按键圆点的部分，确认对齐完之后，就是依序的把它贴上。尾端的部分一样用使用一样的方法，用指腹向内推挤，确认已经切起之后呢，再下压。那如果说有遇到这种稍微过头的状况，你也可以稍微将模料往外拉，那也可以将模料稍微拉开一点点之后切起。再来是名牌的部分。先对齐这个框框跟中间的白点，将模料放下。之后呢，再沿着这个边线将模料对齐贴上。接下来呢，我们就贴最后一个环的部分。那它的对齐点是侧面的白点，所以我们从这个白点对齐后开始粘贴。到尾段的时候，用指腹将模料推挤。把它靠在一起。
确认靠齐之后呢，再将它下压，它的缺口就会呈现一个很平整的状态。直线部分贴完之后呢，我们就会开始贴斜角部分。只要有这些弯曲的部分，就是斜角。那斜角的部分，我们会将结合点设计在镜头的九十度的部分，也就是从上面看下去的时候是没有接缝，从下面看上来是没有接缝，接缝是在侧面。那我们可以先这样子从上往下粘贴。那贴的第一环呢，这个是因为它是。对焦环，所以它没有方向性，所以我们可以直接随便从一个点开始。第二张就是直接一样，跟它平接之后，继续往下粘贴。如果发现贴完时候是有点太短的话，可以将模料稍微轻轻撕起，这时模料就会稍微延展拉长。那我们可以再重新贴合一次。那可以看到这里的模料已经拉长了，所以我们用一样刚刚的方法，将用拇指将模料稍微往前推，推至对齐。接下来是变焦环的刻度的部分，我们使用从 lock 点这个部分开始粘贴那如果感觉太短的部分，就是稍微撕起之后再贴一次。确认对齐之后呢，就可以稍微用指腹将模料下压。最后的倒角部分呢，因为我们是要贴结合处在侧面，所以刚好以收你这颗镜头。它的集合处有个白点，所以我们可以从白点这里开始。那一样遇到如果有太短的部分呢，稍微将模料撕起来重贴。最后呢，这个圆点的部分可以一样用镊子辅助你粘贴。让我们完成镜身的部分。接下来呢，我们的变焦环呢也是有贴膜的，那我们固定都会使用 MTBK 的这个颜色。一样将它撕起后。对齐粘贴。那在变焦环的这个 MTBK 的模料，因为它是有胶、有橡胶的底，所以它会有一个交叠的部分。那我们可以稍微将这个施加压力，让它的这个橡胶的表面呢是比较服帖的那可以看到，这个模料是稍微偏长的，因为我们要确保这个模料是可以粘着在这个环上面的，所以会做这个交叠的布设计。粘好一样，用指腹去将它贴合。最后是变焦环的模的橡胶部分。那变焦环的部分，它有刻度。的限制，所以我们就会尽量建议以从下面开始粘贴。那贴的时候呢，可以稍减、稍微施加拉力，因为在这个侧面会有一些凹凸不平，所以施加拉力会让整体更平、更平
更平整。那在头尾部分呢，变焦环部分是会有交叠的，所以呢，就可以直接将它粘贴过去。这样我们就完成了镜头的贴膜。那建议呢，在贴完膜的时候，我们可以使用吹风机或热风枪，将整个镜头边角稍微加温，加温后再稍微。一按压，可以让边角的这个部分更加服帖，而且比较不会有刮手的情形。那我们今天的示范就到这边。